வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஹோட்டல் ஸ்டேலில் கார சட்னி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கார சட்னியோடு நீங்கள் இட்லி தோசை அதே மாதிரி தயிர் சாதத்தோடலாம் வச்சு சாப்பிட்றப்ப சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி இதை வேர்க்கடலை சட்னி இந்த கார சட்னியோடு வச்சு இட்லி சாப்பிட போகிறோம் இந்த மாதிரி சாஃப்டான இட்லி எப்படி செய்யணுங்கிற வீடியோ லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் விருப்பப்பட்டால் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணுனா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சட்னிக்கு ஒரு பேனில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு வெள்ளைப்பல் பூண்டு மெஷரிங் கப்பில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு இந்த சைஸில் கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் அதாவது கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயமாக ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து ஒரு கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இது வதங்கிக்கிட்டு இருக்கப்பே சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பையும் போட்டு வதக்கணும்னா நம்ம போட்டிருக்க வெங்காயம் இனிமேல் போட போகிற தக்காளி எல்லாமே சீக்கிரம் வதங்கி வந்துடும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வ வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு கப் அளவுள்ள நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துருக்குறோம் மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் வெங்காயத்தோட அளவு அதிகமாக இருக்கணும் தக்காளியோட அளவு அதில் முக்கா அளவு தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கப்போ தான் காரம் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது வதங்கிக்கிட்டு இருக்கப்பயே நம்ம வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வர மிளகா ஒரே ஒரு காஷ்மீர் சில்லி சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஈரமாக இருக்கக்கூடாது நல்லா வதங்கி அந்த ஈரப்பதம் இல்லாத அளவுக்கு வதக்கிக்க போகிறோம் தக்காளியும் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி தொக்கு மாதிரி வதங்கி வரணும் நல்லா கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கிறப்பயே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க இதோடய இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதக்கணும் அப்படின்னா சுத்தமாக நமக்கு நீ வந்து இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும் இந்த மாதிரி இருக்கப்ப அரைச்சிங்கன்னா தான் தண்ணி ஊற்றாமல் நமக்கு திக்காக வந்து சட்னி வந்து கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு ஆற வச்சதுக்கு அப்புறமா அரைங்க அப்படி இல்லைனா மிக்சியிலேருந்து தெரிச்சு வந்துடும் அதனால் இப்போ ஆறுனதை மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடுறேன் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாமல் இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கணும் இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ மாற்றியாச்சு இது ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துருவோம் தாளிக்கிற கரண்டியில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு பொரிய விட்டுட்டு சட்னியில் சேர்த்துட வேண்டியதுதான் நம்மளோட ஹோட்டல் ஸ்டீல் கார சட்னி செம சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோடு இந்த சட்னியை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி